山上的一丁点信号都没有了。哎，妹子，那你这儿有 WiFi 吗？有，但这两天给坏了。这，这人怎么就死？那你，哎，哎，老抽了，哎，兄弟，别别别别别误会，我这人有一毛病，我一看着美女，我就控制不住我的相机，我一定要把这美好的瞬间记录下来。追求艺术是我的人生信条，我叫欧阳雨果，这是我的名片。欧阳雨果，你就是那个很多一线名模都争相合作的欧阳雨果老师。哇，我终于见到真人了。男神，莲姐，卫东，你怎么来了？半年没见了吧？可不是嘛，本来呀，我是想趁着正式上班之前出来玩玩，可谁想到碰上这天了，缆车停的是路也封了。这不，正巧路上碰见这两个游客，也都下不了山了，就一块上您这儿来了。招<笑>军考试过了？过了。以后就是警察了，太棒了，恭喜你啊！谢谢。你什么意思啊？干嘛都这样看着我呀？人这不是您救的吗？那出事了，您得有说法。交代什么呀？啊？刚才大家可都在，啊，我那是做好事啊。点的酒。
아니야. 救人不成，很有可能变成害人。更何况你又不是医生，您知道他得什么病你就下手吗？你不是故意的吧？有吗啡和镇定剂吗？止疼片呢？有吗？白酒有吗？有，有，快快去拿过来。忍着点。都咽下去啊！哎，好点了吗？彪子，好点了吗？慢点。你这样说话是要害死人的啊！你凭什么说我要害他呀？这说不准吧？朱先生，您这卖保险的还懂急救？我呀，卖保险之前卖过几年医疗器械，跟医院的医生打交道久了，也学了点急救常识。不过刚才我那可是偏方，看他的运气吧。看看今晚情况怎么样。明天一早无论如何得赶紧送医院，不然的话……不好意思，我打断一下，到底是什么病突然发作，会把人折磨成这样？像是中毒，这么大，也不知道刚才那个快递小哥走到黄岩别墅没有。哎，怎么回事？哎，这孩子怎么回事？我快递啊，就是送他家的。孩子说他一个人在家害怕。我就把他带过来了。对了，听他说啊，他跟这老板娘还挺熟。没事。来，哎，啊，啊。之前您说您是保险推销员，还说您卖过医疗器械，这些都是真的。老板娘，开间房要最好的。哎呦，不好意思，没房了，客满了。就这鸟不拉屎的地儿还能满？是，平常没什么人，没想到今天一下全都订满了。你看，那边那两位客人，一人一间，还有一间二零零一号房，在网上早订了，人钱都付了，我估计一会儿可能就来了。这样吧，老板娘，你看啊，就今天这天儿，我估计这家客人也来不了了。我出双倍价格，把房给我。哎，你这这个……呃，这个这个房子可是给我大客户提前预定的，不能给他。兄弟，实在不好意思，这房子不能给你。我那可是大客户，电话里早跟我约好了，今天晚上肯定会到。多大客户
，你是干嘛呢？我是太监保险公司金牌营销员涂俊，啊，请笑纳。我跟你说不着这个，老板娘，三倍。你还说你来约见大客户，人呢？这，我觉得你非常可。嗯，帮帮忙！哎，兄弟，你这什么意思啊？我那可是大客户啊！老板娘，五倍。这……哎，行了行了，呃，二位呢都先消消气儿。你呢是来上山玩的，他呢是来见客户的。钱姐呀，一定会给大家都安排好的。哎，你看，咱们年轻人嘛，就在大厅里凑合一宿，是吧？一晚上很快就过去了啊！凑合什么呀？凑。看见没有？这么大一妞戳这儿了，万一天雷勾地火、擦枪走火的，你们想看我表演啊？我还不乐意。讨厌，你胡说什么呢你？哎呀，要不然这样吧，涂先生，你就先把你那间房让给他俩住，等你那个朋友来了，我就让他俩同房，我保证我把房间打扫得干干净净的。帅哥。咱们可说好了啊，人家客人要来了，你得马上退房，行吗？行，行吗，涂先生？啊？哦，行行行，你看着办吧，啊。行，那就这样吧，你俩身份证拿来，我给你们登记。谢谢啊。哦，对了，老板娘，那个黄园别墅怎么走啊？啊，出门右转，有条小道，你下去就是。好嘞。我好心救人，倒被当成嫌疑了，真是吃饱了撑的没事儿干。他们也没说你是杀人凶手啊，他不就这个意思吗？啊，当我傻呀？我的客户没来就有嫌疑了，这不胡说八道吗？按这个说法，在座的各位都有杀人的机会。大家先吃点东西吧。兄弟，刚才他们都在怀疑我，你总得说句话吧？刚才你和我可是一直都在一起的。听说你是个警察，啊？你得为我证明啊！我是清白的呀。老师说过，遇见突发案件。最重要的是牢记三点：冷静，冷静，还是冷静。嗯、小朋友，时间不早了，去休息好不好？周帅，带他去二楼找个房间休息。去谁房间呢？去我的屋吧。哎，小明。贤姐把这个东西交给我，说是在卫生间发现的。你们谁知道这是什么吗？这什么东西啊？嗯白粉儿，您确定？不敢百分之百，但是八九不离十。这点药力厂里早还是有的。怎么样
，警察学院没教给你们这些。您怎么什么都懂啊？您是卖保险的吗？哎，兄弟，我不跟他们废话啊！明天早上警察一来，一切都真相大白，爱信不信。再说，刚才在楼上你也看见了，这死者嘴里鼻子里都流了血，而且都是黑褐色的血浆。这说明了，就是中毒的身体反应啊！哎，兄弟，你一定为我证明。哎，涂先生，你先别激动，具体的死亡原因，恐怕也只能等明天法医过来确认了。哎，这东西是哪来的呢？钱姐的卫生间，他们吸毒，他们要是吸毒的话，就不会把东西主动交给我了吧？那就是有人栽赃，她老公的死肯定是有人下毒，下毒。不会是谋杀亲夫吧？武大郎、潘金莲，既然你们认为他是被毒死的，那就去找毒品啊！哎，您不是懂药理吗？您找去。啊。从刑侦的角度来讲，我们得重新梳理一遍案发现场。你们不跟我一块上去吗？你是警察，多害怕！我现在可犯上了是那种东西，他不简单呀。我也觉得奇怪。可如果认定他是凶手，目前证据尚不充足。魏东，我我觉得凶手肯定就在那几个人里面。你要保护我，要保护我肚子里的孩子。我现在能相信的人就只有你了。你放心，姐，我一定会保护你的。从彪子死前的特征推算，他应该是中毒身亡。中毒。对。头破消炎药，什么意思？包子这两天嗓子发炎，一直在吃这个药。不会是有人掉包了吧？掉包？这边味儿挺冲啊。是洗发水的味儿。不单单是洗发水。意思是有人偷偷潜入到他们的房间
，不光将那包毒品放在了浴室，还将剧毒液体注入到洗发液当中。所以，受害者在洗澡的时候身亡，是这样吧？初步判定是这样。所以，这个凶手不但熟悉这里的环境，而且有足够多的作案时间。看来，嫌疑人。就在咱们中间呢。我们可是跟你过来的，出事之前，我们压根儿没上过楼。你没上过楼，吃饭之前，他上过。哎，你反咬我一口啊！那他也上过楼啊！我只是去了趟洗手间。对，他还就是在洗手间出的事儿。要说时间和地点，你都吻合，说不定你是从洗手间悄悄溜达呢。做贼心虚吧？你血口喷人！嗨，你还急了是吧？行了，别吵了。周帅，你也冷静点。他又不是法官，给你定不了罪。如果从时间上来说，其实你们二位。也摆脱不了嫌疑吧？我呀，我明白你的意思。那我告诉你，我是三点半办的入住手续，然后我上楼休息了两个。五点半，我拿着相机出去拍照片了，然后回到客栈，在大厅等着开饭。这点老板娘可以不来。所以你上山只是为了拍照？我也约人了，天不好，我约的人没来。这么巧。又是一个未能赴约的客人，涂先生呢？嗯，哦，我是今天下午五点钟来到客栈，我约了一个大客户，六点钟在这见面。不过，看这个天儿，估计是八成来不了,了。啊，这我能证明。我出门的时候，我碰到他了。您去过你的房间吗？我在前台登记完之后，把行李放到了房间，然后我就下到大厅，一直在等我那个客户。哎，这一点，老板娘可以作证吗？那也不一定吧，撒泡尿的功夫就能下毒，又费不了什么事儿。那照这么说，晚饭之间咱们四个都有嫌疑。我声明啊，我就是一游客，这毒肯定不是我下的。哎，我问你们，这山上有没有下山的路啊？什么意思啊？这就想溜啊？我看还是耐心等等，明天一早警察就来，到时候什么都明白了。怎么说话呢？什么叫想溜啊？我告诉你，警察来了，我也能证明我是清白的，明白吗？就算有路，外面下这么大雨，万一出什么危险，那不是乱上添乱吗？要不这样。你们大家先各自回房间休息，等明天天一亮，警察来了，自然会还给大家一个清白。你们看这样行吗？哎，你又不是警察，你管他正经翻呢。哎，睡觉去了。
上，有可能是个死局。不要走，我会为你报仇的。如果不成功，我就继续逃亡。为了孩子凶手为什么把这包毒品留在现场？是在暗示什么吗？姐姐，有进展。魏东，你是我，你会保护我的。你孩子什么时候跑二楼去了？谁？别乱来啊！我我什么都不怕。
个单亲老板娘吗？我担心这里的每一个人。我陪你聊会儿吧。在这里啊，你有没有重点怀疑的人？那你觉得谁的嫌疑最大呢？我可不敢乱说话。就乱说话，就是乱咬人，乱咬人就是害人。干快递几年了？两年半了。那你经常上山送东西？哦，今天是第一次送你上山。平时啊，这快递啊都是放在山下的景区管理处。那今天怎么上来了？加急件，贵重物品啊，收件人啊得当面验货。累了一天了，困了，熬不住，去睡吧。你这么怀疑谁吗？谁？还是老板娘。你好好想想，武大郎、潘金莲。哦。有人进来了，快来人！有人跑了。
你是谁啊？哎，你把我放下去！哎，哎，我求求你了！哎，哎，姑娘，姑娘，哎，你把我放下来！哎，我求求你把我放下来！下面吧。发现他的时候，他被吊在一棵树上，腿上还插着这把刀。我看见了，我看见了，我看见一个一个穿白衣服的女人，穿着一双红，一双红鞋。白衣女人，啊，白衣女人，白衣女人，啊，白衣女人，到底怎么回事？他流了好多血，什么白衣女人啊？不知道，白衣女人，估计是他产生的幻觉了吧？我我没，我没有产生幻觉，我真的看见一个白衣女人。眼下想给她处理伤口，穿穿着红鞋。屠俊呢？屠俊一直都在楼上，没有下来，应该在睡觉。我去叫他。就他那两把刷子，别再整出人命来啊！发生什么事儿了？钱姐，急救包呢？在我房间。白衣女人，白衣女人。涂先生，涂先生，涂先生，别叫他血止住了，哎，疼疼疼，疼！麦子，过来。吴阳老师，你没事吧？吴阳老师，好点了没有？魏警官，魏警官，他是凶手。他是凶手，他他是凶手，魏警官，他是凶手。
你快，你你相信我，他也是凶手，他他和他他们都是凶手，真的，哥们儿。哎你哎你干嘛？有病啊！同在那里更加清醒，畏罪潜逃，还敢反咬我一口？你就是凶手！哥们儿，案子我帮你破了，把他绑了。能不能别添乱？现在清醒点了吗？我问你，为什么要跑？魏警官，我一直很清醒，你相信我。客栈死人了，我难道能不跑吗？我的反应很正常，我不信你不怕吗？怕，我们都怕。可你这么做，只能让你嫌疑更大。哎呀，魏警官，你听我说，我说的都是真的。客栈老板死了，我本来想跑呢，但是我想了想，就我没法跑啊。外边下着雨，下山的路我又不知道怎么走。我想来想去，我只能回房间睡觉。但是我死活睡不着啊，我越想越怕，所以我就出来想找个人聊天。我想找你聊天的，真的，因为你是警察，我跟你在一起特别有安全感。编，接着给我编，接着编啊！费警官，你听我说，我真的没有编。然后，然后我出门了，我来到董涛，还有麦子，他们的房间门口，听到里面有说话的声音，他们在说。我早就装不下去了。反正那东西是你让我放的，怎么敢扒我门缝哎哎哎哎！魏警官，你得保护我！魏警官，干什么呀说吧，现在只有咱们三个了。好，本来想出来躲一躲，摊上这种事儿，又被人当成杀人犯。我跟你解释解释，你知道我是谁吗？云山市董事集团，我家的。知道。大公司吗？哼，是挺大，可是马上就跟我一点关系都没有了。我那个不长脑子的爹，要把集团董事长的位置交到我姐手里，这不是抽风吗？交到我姐手里，跟落到外人手里有什么区别？不明白。我姐哪有那能力呀、啊？全他妈是她的男人在背后捣的鬼。我一直怀疑我姐。这惦记我们家的财产，我气不过，所以想个办法让他身败名裂。麦子是我找来的，让他假扮我的女朋友，骗我姐夫上床，拍下床照，可惜这混蛋就没上钩。我又让麦子在他的车里放了毒品，谁想到被他发现了，还扬言要报警。我这点事儿，要再让我爹知道了，我那点可怜的股权也保不住了，所以带他出来避一避。等会儿，你哪来的毒品？你这么做可是犯法的，是要负法律责任的。都是他让我干的。你闭嘴！我少你一分钱了吗？我占过你便宜吗？我动过你一根手指头吗？我告诉你，出了事儿我兜着，少坏我的事。警察同志，那东西我可从来没沾过。放在我姐的车里的，是我一哥们帮我搞的。看来你爸不把公司交给你，还是挺有道理的哈。我说过我是干大事的人，他们给过我机会吗？那你说的这些，都是真的吧？当然是真的。不信，你去我们集团打听打听。我跟我姐夫不和的事。我们集团从上到下都知道。二十四 K 金卡限量版的，有了它，你就是我们董事集团的 VIP。
我说：“警察兄弟，该说的我可都说了。你说就这种事儿，我当着外人的面，我也说不出口啊。你仔细想一想，就我这身子，能带着模特来客栈杀人，这也太荒唐了吧？我得提醒你一句，你别觉得那个摄影师可怜，没准是他自导自演的苦肉计呢。我还是觉得他嫌疑最大。”朱先生，那大客户不也没来吗？有问题吗？人家是来做生意的，你是来约的，谁信你、啊？怎么就没有人信了？老板娘可以给我作证啊！房间不是我定的，是我约那模特她定的呀，是不是，老板娘？倩倩，是有女人给她订房间吗？我记不太清了。老板娘，你怎么能记不清呢？是我，我，我三点半来咱客栈，你忘了？你问我谁订的房间，我说是一女孩，你说是不是姓刘？你忘了？我我真的记不太清了，我，我记得好像是,是个男的。这个刘小姐，你们以前见过吗？没见过。我们是网友，一个半月之前认识的。有照片吗？或者聊天记录什么的？有啊，那当然有了。我手机呢？看来不跟你用点刑，你是不会招了，是吧？你坐下。其实仔细想想，欧阳他也是受害者。什么叫仔细想想？我本来就是受害者。你先等我把话说完。我们发现他的时候，他是被吊在一棵树上，腿上还扎着一把刀。很明显，这是一个早就被人设计好的陷阱，就连匕首的位置也是经过精心计算，冲着下半身去的，避开了最容易导致人死亡的上半身。这和在洗发水中下毒的目的一样，凶手还不想杀人，只是让他受折磨。可是彪子死了。欧阳出事之前，我仔细分析过彪子的死亡原因。倩倩，你说彪子最近因为嗓子发炎很严重，一直在吃头孢消炎药，对吧？那瓶药我看过，没问题。可关键就是在他中毒之后。胡俊给他灌了白酒镇痛，你们应该知道，吃了头孢消炎药再加上白酒，会产生双硫仑样反应，严重的话会危及生命，这是常识吧？所以结果就是，胡俊在并不知晓彪子用药的前提下，给他灌了白酒，加之他本身中毒严重，才最终要他的。你的意思是说，胡俊已经排除嫌疑了？这虽然只是我的推测。可是刚才欧阳的经历进一步验证我的推测，凶手目前还不想杀人，他是在尽情折磨自己的目标。他这事儿可就越来越变态了。如果说涂俊排除了嫌疑，他最大的嫌疑人他就是欧阳啊，他一定是在自导自演苦肉计，迷惑我们。你们他妈富二代都是猪脑子呀啊！我要杀人，我把自己弄残了，然后我自己走不成，我傻呀！老板娘，老板娘，你得给我作证啊！你们是不是得罪什么人了，把我他妈连累这儿了？我们什么人都没得罪。老板娘，下山的路可是你给我指的，你还说路过一个废弃的游乐园，你忘了？我腿就在那受的伤。你疯了？你疯了吧？我什么时候，我我什么时候告诉你路了？老板娘，老板娘，你别着急啊
。他现在可是神志不清，他现在逮谁咬谁。这屋里所有人他都指证了一个遍。保强先生，我我不跟你一般见识啊，我我知道你受伤了，你现在神志混乱，你脑子不清楚。卫东，要是按你说的那样，是不是就说明凶手现在是在随意的杀人？彪子和欧阳先生都是无辜的受害者。我现在更担心的是，凶手到底是我们房间里的人，还是外人？如果是外人，那我们可能都是待宰的羔羊。那个涂先生，真的在睡觉吗？涂先生，涂先生，不对劲儿。真的不知道订房间的人是男是女吗？不知道你在说什么。你为什么要给我指那条小路？我没有给你指路。你在说谎！我没撒谎。我没给你指路。你们俩怎么不吃面啊？没胃口。哇，他也跑了。门是从里面反锁的，窗外就是悬崖。他是怎么跑出去的？真是活见鬼了。人不见了，您确定门从外面不能反锁吗？我确定，只要是反锁，人肯定在屋里，我百分百确定。这老小子不会是跳崖自杀了吧？虽然他不知情，他毕竟他手上有条人命啊。他可不像那种会自杀的人，他不是还等着他那大客户呢吗？也不好说，彪子就算是被他误杀的，明天警察还过来啊，他也脱不了干系。不会，涂俊的目的是救人，从法律上来讲，也不至于构成杀人罪。可如果不是人的问题，应该还是房间的问题。没人会在封闭的空间里无缘无故的消失不见。咱们再检查一遍。就这么大点地方，难道还真的会有密室？不好说。我在思考一个问题。什么？我看过一部电影。里面有一种毒，能把人化成一滩水，蒸发之后无影无踪。你可真敢想！卫东不是说了吗？凶手的目的啊，不是杀人，是折磨人。如果是同一个凶手害的涂俊，那么说不定他还活着。
快跟上。干嘛？你瞎！胡先生，啊，啊，说说在哪儿啊？涂先生，涂先生，说说在哪儿啊？啊！快快快给我输血！止血！止血钳！风和针！快！我流血了，我要死了！快！涂先生，您没事了，没事了。你告诉我，到底发生什么事了？是谁绑的你？又是怎么把你弄进密室里的呢？赶快给我止血！血流一千五百毫升，人会头脑供血不足，手脚冰凉，我会死的，我会死的。快快快给我止血！涂先生真的已经没事了，只是很小的一道疤，血已经凝固了。您看，我还活着，我还活着，我没死，我还活着。涂先生，到底发生什么事了？我没死，我还活着。涂先生，我没死，我还活着。我没死，我没死，我没死，我还活着。外的一个心理学家，有一次把一个已经判了死刑的囚徒关在一间密室里，假装在他手腕上划了一刀，然后打开旁边的水龙头，用很慢的水流速度模拟血液滴在地上的声音。最后这个囚徒死了，吓死他。心理暗示带给人的恐惧。有时候能让一个人彻底崩溃。我没死，我还活着。陈姐，你怎么还有这个东西呢？我的死命啊！我害怕，我就把它放在身上防身的。回头，真的有人要袭击我，真的。有什么袭击你的？真，真。我受不了了，我受不了了，狗头，这么对我来。到底是谁在找神弄鬼？给我出来！给我等枪啊！到底是谁在捣鬼？别出来！我要出血！女人，装神弄鬼的，笑谁啊？上来都冷静点。
。美女，快点！之前我怀疑过涂俊还有欧阳，结果都出事了。周帅，就你是奸细最大，凭什么是我？因为到现在就你安然无恙啊！你不也安然无恙吗？可我要不在场证明，不一定可以提出作证。他呢？他要证明吗？刚才停电的时候，就你离老板娘还有涂先生最近，我们应该揍他的身体。来呀、啊，俗啊，行了。凶手不在我们几个人当中太可怕了！这间客栈完全在别人的监控之下呀。确切的说，对方是有选择性的监控。三间客房都被安装了摄像头，唯独你的房间没有，而恰巧是这三个房间的人都成了受害者。这不是巧合，这是一场精心设计的局。凶手的目标只有三个：涂俊、欧阳，还有老板。说不好，有可能是四个。能在老板娘洗手间里换掉洗发水，不可能只针对老板吧？可他们互相都不认识。问题就出在这儿：互相不认识的人能聚在一起，而这个把大家联系在一起的那个人。很有可能就是欧阳的女网友，涂俊的那个大客户。那他们有没有可能是一个人？对，订了房间却没有来的那个房客，有可能就是布局者，就是凶手。天哪，我不会被骗了吧？我不会被骗了吧？那人是女鬼，她不会索我的命吧？你瞎叫唤什么？打断我们的思路。你看你那人模狗样的样子，还约女网友，你知不知道你的女网友很有可能是个面目狰狞的抠脚大汉？董涛，你别吓唬他了，凶手没有想要杀他们，布局如此精细，想杀掉我们其中任何一个人都易如反掌，这说明凶手是一个有着严格心理管控能力的人。哎，韦董，你看，这些摄像头
都是由线组成的。我们要顺着线找到源头，是不是又找到凶手了呢？你也看到了，安装摄像头的埋线是在墙内的。就凭咱们三个，能把客栈拆了吗？况且我刚才也观察了，监控设备不在客栈里。那能在哪儿呢？天台山方圆三公里就这么一家客栈啊。要是把线埋到山下的话，这工程也太大了吧！凶手应该不止一个人，有人在监控，有人潜伏在我们周围行凶。钱姐，你真的不记得给欧阳和涂俊订房客人的那个一些细节了吗？应该有记录吧？有。姐，你爱彪子哥吗？三个受害人里，彪子是唯一一个身亡的，对他的折磨也最残忍。我实在想象不出还有谁能这么恨他。我最后再问你一次，你们到底有没有得罪过任何人？真的没有。我跟彪子，我们俩本本分分的就经营这个小客栈，我们得罪谁呀、啊？凶手很熟悉这里的环境，熟悉到这里就像是他的家，不然他不可能神不知鬼不觉的安装监控、打通密道、修建房间里的密室，这样的工作不可能一朝一夕就能完成的。所以，这不得不让我产生另一种想法：也许你才是那个凶手。欧阳说过。下山的路就是你指给他的。刚开始我不信，可是现在所有的线索都指向你，你让我怎么信你？还有刚才停电的时候，你口口声声说自己受到了袭击，可是你身上一点伤口都没有，反而是你身上一直带着一把匕首。涂俊身上那一刀你怎么解释？承认，我想下山的路是我告诉他的，可是那是人家自己要走，我凭什么限制人家的自由？李东，你要是因为这个就怀疑我，你就大错特错了。我可能杀彪子吗？啊，不可能。我怀了他的孩子，我可能杀他吗？可是吧台上的访客记录被撕掉了。彪子出事以后，我就再也没去过吧台。凶手肯定会抓住他。等警察来了，这里的每一个人都会被带走调查。毕竟，我没有审判你的权利。距离天亮还有两个小时，我希望我们都能平安的度过这两个小时。元东，刚才真的有人要袭击我，是真的。你你不是发现监控摄像头了吗？这间客栈是三年前我们从别人手里租下来的，租的，对，跟谁租的？房屋中介。这房子的主人具体是谁，我们不清楚。半年前，这房子漏雨厉害，好多家具都被泡了，房屋中介就帮我们重新装修。我和彪子在山下市里住了三个多月。装修这事儿我记得，当时我在这附近的派出所实习。经常来这里，我觉得可能就是那个时候
，有人就在这个房间里面做了手脚，按了监控摄像头，挖了暗室。这个线索很有用，姐，你再好好想想，还有没有其他人跟你们关系密切、来往频繁的？这里很少有人来。我们平常就是跟黄源别墅的住户有些来往，但是关系都不熟啊。那个小明家是不是就住在黄源别墅？是。那个孩子倒是经常来我们客栈玩儿。我我们楼下吧台的那个鱼缸就是他送的。你见过他的父母吗？没有。我听说他们家就他跟他爸爸两个人。小明呢？不知道。杨小曼，你还想着跑吗？怎么了，姐？他是凶手，他是凶手，他是凶手！别动，杨小曼。过去！你到底是什么人？那小明，你干嘛呢？小明啊！哎！又流血了！又流血了！快赶紧给我送医院！我要死了！快过去！再不过去，我就崩了你！小明。如果我没有猜错的话，你根本不是一个十岁的孩子，对吗？你很聪明，是不是？早就怀疑我了。不，你伪装的很好。可是这世界上从来没有天衣无缝的犯罪，一定会有破绽。我在涂俊房间的密室门上发现了血迹和一小撮衣服纤维。大家看。这里只有他的衣服是绿色的。密室门上的血迹，其实我并不好做判断，因为涂俊的身上也有伤口，可是如果从外形上来看，特别像是擦伤。密室的门很窄，如果要费力的拖拽一个人进去的话，很容易会擦伤手臂。我检查过其他人的手臂，都一一排除了嫌疑。钱姐带你下楼的时候，我还纳闷儿。你是什么时候上去的？现在想想，那应该就是你的作案时间吧。我当时并没有注意到你，你直接跑到了吧台下面。可是很不巧，我无意间在吧台的地上又发现了血迹。那张被撕掉的订房记录，应该就是你用来擦手上的血吧。
，就是云山是神兵富豪墓志国，炒股狂赚几个亿。都说你是个矮子，没想到你给我闭嘴！韦多，你说的对，本来我不想杀人，可是我改变主意了。嗯，他们三个今晚必须死。为什么？因为你打乱了我的计划。他们三个毁掉了我的女儿，今晚他们的遭遇根本抵不了欠我女儿的债。我的女儿名字叫穆雨晴。穆穆雨晴，欧阳林，你还记得我女儿的名字吗？她是个多么单纯可爱的女孩啊！她应该有一个美好的人生。杨小曼。你虽然不知道我女儿的全名，但你曾经跟她也认识。你叫她晴晴，该不会你也忘了吧？五年前，我女儿二十岁，在一次聚会上，在你的教唆下，她沾染了毒品。你和你的男人都是毒贩，该千刀万剐的毒贩。你们以为改头换面、逃过警察的追捕，就能安稳度过你们的后半生吗？不是，真的，不是我给他的，是他自己想试试的。你给我闭嘴！欧阳林，你这个衣冠禽兽，你欺骗了晴晴的感情，占有了她的身体，她怀孕了。你就把他随意扔到一个黑诊所里堕胎，从此就从他的世界消失了。正是你的无情抛弃，才让他心灰意冷，放纵自己，染上了毒品。还有你这个该死的徒弟，为了赚你那点黑心钱。你在自己的黑诊所给我女儿做堕胎手术，我要支持。等我发现她身体不适的时候，已经出现了术后感染。我费尽力气把女儿治好了，可她的精神已经完全失常。你们这些畜生，你们不配心安理得的活在这个世上。穆先生，他们是应该受到惩罚，可是您现在的行为也已经触犯了法律。你能冷静点吗？你让我怎么冷静？他们伤害的是我的女儿。我是有很多钱，但是能与失去一个健康的女儿相比吗？钱算什么？屁都不算。所以我发誓，要让伤害我女儿的罪人一个个受尽折磨，生不如死。为此，我几乎散尽家财，寻找他们的下落。欧阳林和涂俊的行踪还好说，寻找杨小曼和彪子，确实浪费了我不少时间，再加上他整了容，我以为再也找不着他们了。但是，苍天不负有心人，半年前终于还是让我在天台客栈发现了你们的行踪。你们应该也没想到，租下来的会是我的房产吧？这就是报应，所以你就谋划，把欧阳和涂俊也骗到天台客栈，然后一起动手。对，你选了这么一个暴雨封山的夜晚，又经过如此精心的布局，这一次，你本以为你的计划能够天衣无缝，可是你万万没想到，我、董涛、麦子、周帅，会因为暴雨也滞留在天台客栈。从而破坏你完美的复仇计划。我要让我的女儿亲眼看到伤害她的人，同样遭受痛不欲生的折磨。我要让这三个人渣永远活在恐惧中。倒是涂俊这个庸医，阴差阳错把彪子给治死了。哼，这也算是报应。如果我的判断没错的话，你应该在他们每个人的房间里都布了局。刚才在楼上的针管里，应该是毒品。你想把它注射到钱多多？不，应该是杨小曼的身体里，对吗？最后，你为了防止他们某一个人逃脱，还故意留下了后手
，那就是欧阳在废弃游乐场中的那个陷阱，对吧？啊！你很聪明，或许将来能成为一名优秀的警察，但是你阻止不了我。今天晚上他们必须死。生下来吧，你让我把他生下来，你想把我怎么样都行，我求求你。以后你们这种人在，能给孩子一个肯定美好的世界吗？你想让孩子活在你们罪恶的阴影之下吗？我想过放弃，但是我说服不了我内心的愤怒。你放心，我会让你死得痛快。穆先生，别冲动，请听我说。五年前的云山贩毒团伙案。市局成立了专案组，一直在全力侦破。就在五个月前，要犯温斯已经落网。杨小曼和彪子即使整了容女性埋名，也终究逃脱不掉法律的制裁。这案子不破，警方永远都不会放弃。我相信法律，不要再错下去了。爸爸。我们回家吧。两条小鱼要在一起了。下山吧，咱们还要一起去警局做笔录呢。真去啊？这事儿跟我没关系。我去警局心慌啊。你是怕你姐夫举报你吧？你们那件事儿确实已经触犯法律了，不如去自首，争取宽大处理。麦子姐真漂亮，我也想有她这样一个女朋友。会有的。你今年多大？十九。我给你介绍个警花吧。真的假的？真的。那你们警方学员平时都学什么呀？那学的可多了，射击啊，格斗啊。那你可说好了，给我介绍女朋友。行啊。啊地方可以转。